അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു ഗർഭിണികൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർ മിശ്രിയ റസാഖ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആർത്തവ ചക്രമുള്ളവർക്ക് ആർത്തവം നിലച്ച ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഗർഭമുണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ക്രമമായ ആർത്തവം കണ്ടു തുടങ്ങുക പലർക്കും ഇങ്ങനെ ക്രമമായ ആർത്തവ ചക്രം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നീണ്ട ആർത്തവ ആർത്തവ ചക്രമുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി ഗർഭധാരണവും സുരക്ഷിത ഘട്ടവും നിർണയിക്കാനാവാതെ വരുന്നതിനാൽ ഗർഭധാരണത്തിന് കാലതാമസം വരാം ഭർത്താവിനോടൊത്ത് സ്ഥിരമായി കഴിയാത്ത സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഗർഭധാരണം നടക്കാത്തത് അണ്ടോൽപാദനം ആർത്തവ ചക്രം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് മരുന്നുപയോഗിച്ച് ആർത്തവ ക്രമം ശരാശരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് ചുരുക്കം പലരുടെയും ചോദ്യം സ്ഥിരമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്നാണ് ഗൾഫ് ഭാര്യമാർക്കാണ് ഈ സംശയം കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു വർഷമായ സലീന നാസറിന് നാസറിന് ഈ പരാതിയാണ് ഉള്ളത് ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇരുവരും ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ടും മാറ്റം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് സലീനയുടെ ഉത്കണ്ഠ ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം നാസറിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ് അതായത് ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം ലീവിന് വരുന്ന നാസർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ തന്നെ വൈകുന്നു കണ്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും മടങ്ങാൻ സമയമാകുന്നു ചികിത്സയിൽ പലതും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടരാനാവുന്നില്ല ഗർഭധാരണം നീണ്ടുപോവാൻ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മിക്ക ദമ്പതികൾക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്തരം കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഭർത്താവ് എത്തുന്നതിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഭർത്താവും ഇതുപോലെ ചികിത്സ തേടണം നാട്ടിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കണം രണ്ടുപേരും സജ്ജമാകുമ്പോൾ ഏറെ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് വക്കീലിനോടും ഡോക്ടറോടും എല്ലാം തുറന്നു പറയണം എന്നാണല്ലോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലൈംഗിക സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ സഹായിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ പുരുഷന്മാരിൽ ബീജോത്പാദനം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടും വന്യത ഉണ്ടാകും ശുക്ല പരിശോധന വഴി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ ശുക്ലത്തിന്റെ അളവ് രണ്ട് മുതൽ നാല് സി സി വരെയാണ് ഒരു സി സിയിൽ അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം വരെ ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനവും ബീജങ്ങൾ ചലനാത്മകത ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കും ഇതിൽ അല്പം ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബീജത്തിന്റെ എണ്ണവും ചലനാത്മകതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് കാൻസർ പ്രമേഹം ക്ഷയം എന്നീ രോഗം ഉള്ളവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ കടുത്ത നിരാശ എന്നിവ ഉള്ളവർക്കും ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനവും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഹതഭാഗ്യർ ഉണ്ട് ഇതും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ബീജത്തെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഗർഭാശയ മുഖത്ത് വെച്ച് അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗർഭാശയ ഗർഭാശയമുഖ ശത്രുത എന്നത് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഭർത്താവിന്റെ ബീജം ഭാര്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കൃത്രിമ ബീജ നിക്ഷേപ ബീജം ധാരണ ബീജധാരണം നടത്തലാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഭർത്താവിന്റെ ബീജം ഭാര്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കൃത്രിമ ബീജധാരണം നടത്തലാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ബീജം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഒരു വിദഗ്ധ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം നിരാശാജനകമാകുന്നു കേട്ടറിഞ്ഞതിനേക്കാളും വായിച്ചറിഞ്ഞതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഗർഭകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രസവത്തോട് അടു അടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഏതൊരാൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതം തന്നെയാണ് ആർത്തവ ചക്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമായിരിക്കും ഗർഭകാലം ഒടുവിലത്തെ ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലാണ് ഗർഭകാലം കണക്കാക്കുക ഗർഭിണികളിലെ രോഗസാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ ആവില്ല സ്ത്രീക്ക് ശാരീരികമായി പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടമാണിത് നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കൂടി വളർച്ചക്ക് ശരീരം തയ്യാറാവുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫലമായി മാതാവിൽ ചില എതിർ ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു ചിലർക്കിത് ചി
അർത്ഥവും നിലക്കുന്ന സമയം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാണ് ഓക്കാനവും ചറുതിയും മിക്ക ഗർഭിണികളിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്നതോടെ ഇത് തനിയെ നിൽക്കുന്നു അപൂർവം ചിലരിൽ തുടരുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ചിലർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ചരതി കൂടുതലാവുകയും തൂക്കം കുറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരക്കാരുടെ മൂത്രത്തിൽ അസിറ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത സാധ്യതയുണ്ട് നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ട ഘട്ടമാണിത് ഈ അസുഖം മാറാനുള്ള മറ്റു വഴികൾ പാല് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറി എന്നിവ ധാരാളമായി കഴിക്കുകയാണ് കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ് കൂടുതൽ മൂത്രവിസർജനം ഗർഭിണികളിൽ സാധാരണമാണ് ഇതല്ലാതെ സൂചി കുത്തുന്നതുപോലെയുള്ള വേദന അടിവയറ്റിൽ വേദന മൂത്രത്തിൽ രക്തം കലർന്നിരിക്കുക മുതുകിനും മുതുകിന് താഴെയും വേദന തോന്നുക ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും നിസ്സാരമായി കരുതാവുന്നതല്ല ഗർഭിണികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അമ്ലതയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അമ്ലത്തെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഗർഭിണികളിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വയറുവേദനയും ഉണ്ടാകാം കുടലിന്റെ ചലനങ്ങൾ കുറയുന്നതാണ് മലബന്ധത്തിന് നിമിത്തം ആകുന്നത് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലം ചെയ്യും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലം അയഞ്ഞുപോകുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഗർഭിണികൾ ഗർഭിണികളിൽ ഞരമ്പുകൾ തടിക്കാറുണ്ട് ഗർഭാശയം വലുതാകുമ്പോൾ അത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് പ്രസവശേഷം ഇത് മാറി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല നല്ല വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തുണിയോ ശീലയോ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കാലിന്റെയും അടി മുതൽ മേൽഭാഗം വരെ അമർത്തിക്കെട്ടി വിശ്രമിച്ചാൽ സുഖം കിട്ടുന്നതാണ് നടുവേദന കൈകാൽ കഴപ്പ് വായു സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വയറിന്റെ മുഗൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വേദനയും വിമ്മിട്ടവും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഗർഭിണികളിൽ കണ്ടുവരുന്നു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആഹാരം ക്രമമായ വ്യായാമം എന്നിവ കൊണ്ട് ഇവ മാറിക്കിട്ടും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമം നിർബന്ധമാണ് ശരീരത്തിൽ നീരു വരിക പ്രഷർ അഥവാ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുക മൂത്രത്തിൽ ആൽബമീൻ ഉണ്ടാവുക എന്നിവ പ്രാഗർഭ ക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഹോർമോണുകളുടെ അമിത പ്രവർത്തനമാണ് അതിനുള്ള കാരണം ആഹാര സാധനങ്ങളിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കുറക്കുക ധാരാളം വിശ്രമവും മനസ്സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഗർഭിണിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം ക്ഷയം സിഫിലസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗർഭത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാവുന്നതോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗർഭകാലത്തെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രമീകരണം വേണം തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്ത് ശരീരം ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കുക ജോലിക്കും വിശ്രമത്തിനും നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക രാത്രിയിൽ വേണ്ടത്ര ഉറങ്ങുക ദന്ത സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഗൗനിക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണത്തിനും വേണം ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ കൂടി ആഹാരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിലല്ല പോഷക മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ള വഴി കഴിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക പഴങ്ങൾ പയറുവർഗങ്ങൾ പച്ചിലക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ഗർഭിണിക്ക് വേണ്ടത്ര പോഷക മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പച്ചിലക്കറികളിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിനുകളും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ കാരറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലെ പ്രതിദിന പ്രവർത്തന പ്രതിദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഗർഭിണിക്ക് വളരെ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് ചില സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യില്ല ഇത്തരക്കാർ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഗർഭകാല ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലായിരുന്നാൽ ഗർഭം ധരിച്ച് രണ്ടു മാസം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാവുന്നതാണ് ഇട ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടറോട് എല്ലാം പറയാം ആദ്യമായി ആർത്തവം നിലച്ച സമയം ആർത്തവ ചക്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൈർഘ്യം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രസവങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഗർഭത്തിന് മുമ്പും കുട്ടിക്കാലത്തും നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉറക്കവും വിശ്രമവും വേണ്ട വേണ്ടതാണ് ഉറക്കക്കുറവും കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയാൽ രാത്രി ഭക്
മുലകളും മുലക്കണ്ണുകളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുലക്കണ്ണ് അകത്തേക്ക് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദിനേനെ കുറേശ്ശയായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തണം മുലക്കണ്ണിന്റെ പ്രതലത്തിന് പരുവരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മയപ്പെടുത്തുകയും വേണം പ്രസവം അടുക്കാറാകുമ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് കൂടെ കൂടെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പ്രേരണയുണ്ടാകും ശിശുവിന്റെ തല ശ്രോണിക പാലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മൂലം ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടെ കൂടെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പ്രേരണ തോന്നുന്നത് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും താമസിക്കാതിരിക്കാൻ ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്